இயற்கை விவசாயத்தை நம்புவோம் கண்டிப்பா நல்லா இருப்போம் வணக்கம் நான் திண்டுக்கல் இருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோ ராஜ் பேசுறேங்க சூடோமோனஸ் இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம இயற்கை விவசாய முறைகள்லயும் சரி அல்லது விவசாய முறைகள்லயும் நம்ம அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அத பத்தின ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு பதிவு தான் இந்த பதிவு எதுக்கு சூடமோனஸ் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான விவசாய முறைகள்ல முக்கியமா தண்ணீரை வைத்து அதிகம் தண்ணீரை உபயோகப்படுத்தி வளர்க்கக்கூடிய நெல் கரும்பு வாழை மஞ்சள் இந்த மாதிரி பயிர்களும் அளவான தண்ணீரை வச்சு பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வித காய்கறிகளும் மானாவரி பயிர்கள்லையும் இன்னைக்கு மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறதுக்கு நிறைய வகையான பாக்டீரியாக்கள் வந்துடுது அதே மாதிரி நன்மை செய்யும் பூஞ்சானங்கள் இருக்கும் அதே வேளையில் இந்த நன்மை செய்யும் பூஞ்சானங்களை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிற மாதிரியான தீமை செய்யக்கூடிய பூஞ்சானங்கள் அதிக அளவில் வளர்ந்துருது ஒரு பயிரோட வளர்ச்சியிலையும் பல்வேறு விதமான நோய்களை பரப்பக்கூடிய பயிர் வளர்ச்சிக்கு எதிர்த்தன்மை உள்ள பாக்டீரியாக்களும் சரி பூஞ்சான கொல்லிகளும் அதிக அளவில் வளர்ந்துருது இதெல்லாம் எதனால வளருது அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு காற்றில் இருக்க ஈரப்பதம் மாறுறது இரண்டாவது தட்பவெட்ப சூழ்நிலை மாறுறது வெயில் மாறுறது மூன்றாவது பூமியில் இருக்கக்கூடிய பயனற்ற அல்லது தீமையான பாக்டீரியாக்களும் பூஞ்சான கொல்லிகளும் சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்கிட்டு முக்கியமாக எந்த சூழ்நிலை மண்ணை பொறுத்தளவில் அதிகமான தண்ணீர் கொடுக்கும் போது பயிர் மூச்சு விட முடியாமல் திணறிட்டு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை காட்ட முடியாமல் நிற்கும் போது அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை பயன்படுத்தி வளரக்கூடிய தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் இதெல்லாம் வளர்ந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பயிரில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை உறிஞ்சி எடுத்து வளர் வளர்ற ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்குறோம் அப்ப பெரும்பாலான இயற்கை சூழ்நிலையின் காரணமா ஒரு பயிர் நல்லா விளையிறத கெடுக்கிறதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய நிறைய பாக்டீரியாஸ்க்கும் நிறைய பூஞ்சான குள்ளிகளுக்கும் எதிராக செயல்படுறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மாற்று தேவைப்படுது இப்ப நம்ம விவசாய முறைகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அந்த மழை தண்ணீர் வந்து நம்மளுடைய முக்கியமான பயிருக்கு பலன் கொடுக்கறத விட மழை பெஞ்சாலே அதிகமான களைச்செடிகள் வந்துருது அது மாதிரி தான் ஒரு தட்பவெட்ப சூழ்நிலை மாறினாலோ காற்றுல ஈர்ப்ப ஈரப்பதம் மாறினாலோ அல்லது அதிகமான தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டாலோ பூமியில் இருக்கக்கூடிய தீமை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகமா பெருகிறது இதுல நம்ம பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு தவறு விவசாய முறைகளை நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறு அந்த தவறை வந்து பயன்படுத்தி தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களும் பூஞ்சான கொலைகளும் அளவுகதியுமா வளர்ந்துருது இது எதுல என்ன பாதிக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பயிர் முளைக்கிறதுல இருந்து மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தீமையை எதிர்த்து வளரக்கூடிய வகை அந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பொதுவா செடிகளுக்கு இருக்கிறது இல்லை அப்ப அந்த செடிகளுக்கு அதை கொடுத்தோம்னாலே வேர் வந்து வளர்ந்துரும் அதுல முக்கியமா இந்த தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாவோ தீமை செய்யக்கூடிய பூஞ்சானங்களோ என்ன செய்யும் அப்படின்னா பயிரோட வேர்ல அப்படியே ஒரு உர போட்ட மாதிரி எல்லா வேரையும் மூடிடும் அப்படி மூடுறப்ப என்ன ஆயிடும் உங்களுடைய தண்ணீர் பயிருக்குள்ள போகாது கொடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான சத்துக்களும் பூமி வேருக்குள்ள போகாது அப்படி போகல அப்படிங்கிறப்ப வேறு வளராது அதே தான் பயிரோட உடல்லையும் அந்த உடல்லையும் பயிரோட இலைகள் மேல ஒரு பூஞ்சானமா அப்படியே படர்ந்து அது உணவு தயாரிக்கக்கூடிய ஓட்டைகள் எல்லாம் மூடிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த பயிரால மூச்சு விட முடியாது உணவு தயாரிக்க முடியாது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு பயிரை பல விதத்துல அமுக்கி அதை வளர விடாம பண்ணும் போது அதை எதிர்த்து தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாவை எதிர்த்து அதே நேரத்துல தீமை செய்யக்கூடிய பூஞ்சானங்களை அழிச்சு வளர அதை 
அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அது மேல வளரக்கூடிய ஒரு நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சான கொல்லி தான் நம்மளோட சூடமோனஸ் இந்த சூடமோனஸ வந்து எல்லா விதமான பயிர்களுக்கும் எல்லா நேரங்கள்லயும் தரைவழி தரும்போது முக்கியமா அந்த பயிர்களை நடுறதுக்கு முன்னாடி அடி உரம் நம்ம கொடுத்து வளர்க்கும் போது அடி உரத்திலே நம்ம கலந்து செய்யும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதற்கு முன்பு செய்த ஏதோ ஒரு பயிர்ல இருக்கக்கூடிய தவறுகள் அதுல இருந்த நோய்கள் நோய் கிருமிகள் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரேயர்ல அடிக்கும் போது அது வந்து ஒண்ணு செத்துருக்கும் அல்லது கழுவி பூமிக்குள்ள உளுந்துருக்கும் அப்ப பூமிக்குள்ள உளுந்து அந்த தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரடி ஆழம் முக்கால் அடி ஆழத்துல தங்கி இருக்கும் அப்ப அந்த தங்குன அந்த நோய் கிருமிகளும் சரி அதே மாதிரி ஒரு சில கூட்டு புழுக்களும் சரி பூமியில ஒரு அடு அரையடி ஆழத்துல இருந்துட்டே இருக்கும் இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பயிர் முடிஞ்ச உடனே நம்ம எந்த விதமான தண்ணி தரமாட்டோம் எந்த விதமான சத்துக்களும் தரமாட்டோம் அடுத்த பயிர் நம்ம போடும்போது ஒரு முறைப்படுத்தி நம்ம தண்ணீர் கொடுத்து சத்துக்கள் கொடுக்கும் போது அது திரும்ப எந்த எழுந்து வந்து ஆரம்ப கால பயிர்ல முக்கியமா முப்பது நாள் உள்ள பயிர்கள்லயும் முப்பதுல இருந்து அறுபது நாள் உள்ள பயிர்லயும் அதிகமான அளவு தீங்க ஏற்படுத்தி பயிரோட உடல் வளராம பாக்குறதுக்கு பாக்குறத நம்ம இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பாக்குறோம் முக்கியமா நெல் பயிர்ல பாத்தீங்கன்னா நாற்றங்கால் போட்டிருப்போம் பயிரே வளராது அதே மாதிரி ஆஹ் சின்ன சின்ன சீட்லிங்ஸ் சின்ன சின்ன கண்ணுகள் வாங்கி நட்டுருப்போம் அப்படியே நிற்கும் தக்காளி நாத்து வாங்கி வச்சிருப்போம் மிளகா நாத்து வாங்கி வச்சிருப்போம் ஒரு மாங்கண்ணு வாங்கி நட்டுருப்போம் அது வளராம மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஆனாலும் அப்படியே ஒரு புது இலை கூட வராது இதுதான் வந்து அதோடைய வெளிப்பாடு இப்ப இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் நம்ம இந்த சூடமோனச தரை வழியும் கொடுக்குறோம் தெளிக்கவும் செய்யறோம் அதை எப்படி கொடுக்குறோம் பிரச்சனையோட தீவிரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒன்று ஒன்னு மாதம் ஒரு முறை கொடுக்குறோம் அல்லது பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை கொடுக்குறோம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை திருப்பி திருப்பி ரெண்டு அல்லது மூணு தடவை கொடுக்குறப்ப அந்த வளரக்கூடிய சூடமனசில் இருக்கக்கூடிய நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா வளர்ந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா அல்லது பூஞ்சான கொல்லிகள் மேல படர்ந்து வளர்ந்து அதை அழிக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஒரு சில நேரம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டோஸ் வந்து அளவு வந்து அந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் எதிர்ப்பை எடுத்துற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு சில நேரம் நோயோட அளவு அதிகமா இருந்து நம்ம கொடுக்கறதோட தன்மை கம்மியா இருந்தா பயன் இல்லாம இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம ரெண்டாவது இடம் கொடுக்கறது அப்ப எப்பவுமே நம்ம ரெண்டாவது தடவை ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா கண்டிப்பா இரண்டாவது தடவை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்துல எந்த ஒரு பயிருக்கும் அது தண்ணீர்ல வளரக்கூடிய பயிர்களோ அதாவது தண்ணீர் அதிகம் வச்சு வளரக்கூடிய பயிர்களோ இல்ல தண்ணீர் குறைவா வச்சு வளரக்கூடிய பயிர்களோ அல்லது மானாவரி பயிர்களோ தோட்டக்கலை பயிர்களோ எதுவா இருந்தாலும் தரைவழி நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப 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 முக்கியம் தரைவழி கொடுக்கறப்ப வேர்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகும் அதோட வேர்லாம் கழுவப்பட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடிய நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீரையோ தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய சத்துக்களையோ எடுத்து வளர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பா இருக்கும் அதே நேரத்துல அந்த செடியோட மேல் பகுதியில நம்ம தெளிக்கும் போது இலைகள்ல இருக்கக்கூடிய பூஞ்சாணங்கள் இலைகள்ல இருக்கக்கூடிய நோய் பரப்பும் கிருமிகள் இதெல்லாம் எடுத்து விட்டு நம்ம மெடிக்கல் கடையில சொல்லுவாங்க பாத்துறீங்களா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல அது மாதிரி நோய் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பிளான் நம்மளுடைய விவசாயத்துல இந்த சூடமோனஸ் தான் இது ஒரு இயற்கை பொருள் இது கெமிக்கல் கிடையாது ஒரு இயற்கை பொருள் இது வந்து நம்ம இயற்கையில இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அந்த நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாவை நம்ம ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அந்த நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாவை எடுத்து நம்ம பயிர்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும் போது நமக்கு அதிகமான லாபம் கிடைக்குது இதை எப்படி இதோட அளவு முறைகள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எந்த ஒரு பயிருக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ அது வந்து இரண்டு மாதங்களுக்குள் தயாரிக்கப்பட்ட அளவா இருந்தா இரண்டு கிலோ ஒரு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் சப்போஸ் வந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அதோட தயாரிப்பு நிலை வந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா அதோட அளவை சிறிது அளவு கூட்டலாம் ஒன்னேகால் ஒன்றரை கிலோ அப்படின்னு 
ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே அது டால்கம் பவுடர்னு சொல்லக்கூடிய மோத்து கடிக்கிற பவுடரில் தான் அதை பெருக்கி இருப்பாங்க அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய சூட மனசு அடாலும் கம்மி இப்போ நீங்கள் எப்படி கேட்கலாம் சூட மனசு வந்து லிக்விடாக இருந்து அதுவும் திரவமாக இருந்து அதுவுமே இரண்டு மாதத்துக்கு மேலே இருந்தால் அப்போவும் நம்ம அளவை கூட்டணுமான் திரவமாக இருக்கும்போது அந்த முழு திரவமும் சூட மனசு சூட மனசு திரவமாக இருக்கும் ஆனால் பவுடராக இருக்கும்போது அந்த பவுடரில் ஐந்து சதவீதம் தான் சூட மனசோட வித்து மிச்சது எல்லாமே மோத்து கடிக்கிற பவுடர் அப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிக அளவு பயன்படுத்தணும் முக்கியமாக பவுடராக இருக்கும்போது அடி உரம் அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு பயன்படுத்தணும் ஒரு ஏக்கருக்கு அடி உரத்துக்கு அல்லது பயிர்கள் விளையும் போது அப்படின்னா ஒரு ஏக்கருக்கு மாதம் ஒரு முறை இதை கொடுத்து நம்ம வேறு சரி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கிலோ நம்ம பயன்படுத்தணும் இரண்டு கொஞ்சம் பழைய ஸ்டாக்காக இருந்ததுன்னா இரண்டு கிலோ அளவுக்கு பயன்படுத்தணும் இதே திரவமாக இருந்தால் அடி உரத்துக்கு ஒரு லிட்டரும் மா அடி உரமும் சரி அல்லது மாதம் மாத வாரியான பராமரிப்புகள்லையும் சரி கண்டிப்பாக மாதம் ஒரு முறை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து தரைவழி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தெளிக்கிறதுமே பார்த்தீங்கன்னா பத்து லிட்டருக்கு பொதுவாக பத்து கிராம் போதும் பத்து லிட்டருக்கு பத்து கிராம் போதும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதிகம் அதே நேரத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய திரவம் முழுமையாக போய் நம்மளுடைய பயிர்களில் அனைத்து பகுதியிலையும் தெளிக்கப்படுறதில் போய் சேர விடுறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால அதோடைய அளவை கூட்டி பத்து லிட்டருக்கு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கலந்து தெளிக்கலாம் இப்படி இலையோட முன்னும் பின்னும் படுற மாதிரி ஒவ்வொரு மாத வாரியாக நம்ம தெளிக்கலாம் இந்த சுட முனசை வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய தோட்டக்கலை பயிர்கள் எங்கெல்லாம் வந்து பழங்கள் உழையக்கூடிய இடம் இருக்குதோ அந்த அது திராட்சை முதல் கொண்டு பப்பாளி கொய்யா எலுமிச்சை மா சப்போட்டா இந்த பயிர்கள் எல்லா இது மாதிரியான பழ மரங்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மாதம் ஒரு முறை நம்ம தெளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பழந்துருங்க அதையுமே வந்து ஒரு தடவை தெளிக்கிறத விட அதையே பிரித்து இரண்டு முறையாக தெளிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பத்து லிட்டருக்கு ஐம்பது மில்லி அப்படின்னு கலந்து ஒரு தடவை தெளிக்கிறத விட பத்து லிட்டருக்கு இருபத்தஞ்சி மில்லின்னு கலந்து முதல் பதினஞ்சு நாளும் அடுத்த பத்து லிட்டருக்கு இருபத்தஞ்சி மில்லின் கலந்து அடுத்த பதினைந்தாவது நாளும் தெளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது தோட்டக்கலை பயிர்கள் மட்டும் இல்லை அதாவது பழமரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பூச்செடிகள் பூச்செடிகளுக்கு தெளிக்க வேண்டியது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா வெயில் காலத்திலையும் சரி மழை காலத்திலையும் சரி பழம் அதை பூச்செடிகளில் நிறைய நம்ம கவனிப்பு குறைவு இருக்கும் அந்த உண்மை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஈர நாட்களில் அளவுக்கு அதிகமான ஈரம் வேரில் இருந்ததுன்னா பயிர் மூச்சு திணறி அழுகிற நிலைமைக்கு போயிருக்கோம் அதே நேரத்தில் வெயில் காலமாக இருந்தால் திருப்பி திருப்பி தண்ணி கொடுத்து நம்ம வேறு வந்து ஒரு அழுத்தத்துக்கு கொண்டு போயிருப்போம் ஏற்கனவே கொடுத்த தண்ணி பூமிக்குள்ளே இருக்க நம்ம வந்து ஐயோ இல்லையோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு திருப்பி தண்ணி தர்றது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்க இருக்க நம்ம பழ மரங்கள்லையோ அல்லது பூ செடிகள்லையோ அதிக பிரச்சனைகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அதனால் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ மாதம் ஒரு முறை அல்லது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை பிரித்து அந்த மாதிரி தரையில் கொடுத்துறது ரொம்ப நல்லதுங்க இதே மாதிரி தான் நெல் பயிருக்கு நெல் பயிருக்கு நாற்றங்காலில் இருக்கிறப்பையும் நாற்றங்காலோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சென்ட்டுக்கு நூறு கிராம் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கில் நம்ம கலந்து தரைவழியும் கொடுக்கலாம் தே பத்து லிட்டருக்கு இருபது மில்லி அப்படி கலந்து தெளிக்கவும் செய்யலாம் ஆனால் நாற்றங்காலில் இது முக்கியம் அதையே நம்ம எடுத்து நம்ம நிலத்தில் நட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பத்து லிட்டருக்கு ஐம்பது மில்லின்னு கலந்து தெளிக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு லிட்டர்னு கலந்து தரைவழி கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் பொதுவாக பயிரில் ஒரு மஞ்சள் அடிச்சிட்ருக்கோம் நாற்று நாற்று நேரத்தில் ஒரு மஞ்சள் அடிக்கும் அதே நேரத்தில் த முக்கியமான நிலத்தில் நடும்போ நட்ட இடத்துலையும் ஒரு மஞ்சளான ஒரு நிலைமையை பார்த்துட்டே இருப்போம் இந்த மஞ்சள் கலர் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பயிரால் தன்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சத்தை எடுக்க முடியலேங்கிற அந்த அழுத்தம் இதை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு நம்ம இதை தெளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் மூன்றாவது நாளே அப்படியே அந்த மஞ்சள் மாதிரி மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் சத்தை எடுத்து நல்லா விளையிற ஒரு அமைப்பை பார்க்கலாம் சரிங்களா அதனால் எந்த ஒரு பயிர்லையும் கெமிக்கல் போகிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கையில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மண்ணையும் செடியையும் சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கு 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த சூட முனசுங்கிற திரவத்தை நம்ம வேளாண்மையில பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இத நம்ம தரைவலியும் தெளிக்கவும் செய்யணும் எல்லா காலத்திலையும் அதுதான் முக்கியம் எல்லா காலத்திலையும் மழை காலத்துல தான் பயன்படுத்தணும் இல்ல மழை காலத்துல கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி இது மாதிரியான மே மாதம் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாசத்துல கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும் பிற மாதங்களையும் கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும் இது மட்டுமே இருந்தால் போதுங்க நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம சரி பண்ணி நம்மளுடைய விவசாயத்தை சிறப்பா கொண்டு போக முடியும் இத வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு விவசாயம் பண்றவங்களும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு கிலோ அல்லது ரெண்டு லிட்டர் நம்ம கையில இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது நம்மளுடைய ஸ்டாக்கா இருந்து நம்ம பயன்படுத்துறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் சின்ன சின்ன நர்சரி இப்ப செடிகள் வளர்க்கறோம் அப்படின்னா அதுலயும் சரி நம்ம வீட்டு தோட்டம் வளர்க்கறோம் அப்படின்னாலும் அளவுக்கு அதிகமா தண்ணி கொடுத்து வளர்ப்போம் காலையில எந்திரிச்சாலே தண்ணி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எனப்பு இருக்கும் வீட்டு தோட்டத்துல அதனாலதான் அது சரியா பூ காக்குது காய்க்காது அதே மாதிரி சரியா விளையாது மஞ்சள் அடிக்கும் அப்ப நம்ம அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் தண்ணீரை நிறுத்திட்டு குடுக்கிற தண்ணீரை நிறுத்திட்டு தரைவழி சூட மனாசம் மேல தெளிக்கிறதுக்கு சூட மனாசம் நம்ம பயன்படுத்தும் போது அந்த ஏற்கனவே அதிகமாக கொடுத்த தண்ணீர்ல இருந்து அந்த செடிகள் விடுபட வச்சு திருப்பி ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறதுக்கு அந்த சூட மனசோட பணி ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தது இத வந்து பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் பயன்படுத்தி பார்த்தா உங்களுக்கே அதோட வித்தியாசம் தெரியும் அந்த அளவுக்கு அது முக்கியமானது நல்ல தயாரிப்புகள் வாங்கிக்கோங்க இதோடைய உண்மையான விலை வந்து பவுடரா இருந்தா நூறு ரூபால இருந்து ஒரு நூத்தி முப்பது ரூபா விலை வரும் திரவமா இருந்தா இருநூறு ரூபால இருந்து இருநூத்தி இருபது ரூபா வரும் அதிக செலவு போட்டு க பணத்தை செலவு பண்ணி வாங்க வேண்டாம் இந்த அளவு இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க அதுக்கு மேலனா தயவுசெய்து வாங்காதீங்க விலை எங்க குறைவா கிடைக்குதோ அங்க பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா எப்படினாலும் அந்த பொருள் ஒரே மாதிரியான பொருள் தான் ஆனா விற்கிறவங்க அதிகமான விலைக்கு விற்கிறாங்க அது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இது அடிக்கடி நம்ம மாத வாரியா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பொருள் இதுல போய் நம்ம செலவழிச்சிட்டு இருக்க கூடாது அதிகமா சரிங்களா அதாவது ஏமாந்துட கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் ஆனா இது மாத வாரியா கண்டிப்பா பண்ணணும் அனைத்து விதமான விவசாயங்களையும் இதை பயன்படுத்தி முன்னேறணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை இதை பத்தின சந்தேகங்கள் இருந்தா தயவுசெய்து கேளுங்க நான் சொல்றேன் என்னுடைய தொலைபேசி எண் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஐம்பது நன்றி